how can I use the French preposition de when I'm talking to someone? Hi, I'm Thomas from the Fast French Learning Blog, the blog to learn and improve your French. First, if you want to receive the video and the PDF bonus, click on the first link just down below. You did it? This video will be in French as you can train how to understand the French language. But if you have difficulties to understand the French language, you can read the article on my blog. This is the second link just down below. The article is in English. Je fais cet article et cette vidéo sur les prépositions parce que utiliser correctement les prépositions quand on parle français est une difficulté importante pour les personnes qui apprennent le français. Ce qu'il faut savoir, c'est que la préposition est un petit mot, un mot court, qui sert à faire le lien entre deux mots de la même phrase ou entre deux parties de la même phrase. C'est un mot invariable, il ne change jamais et on ne peut pas l'enlever de la phrase. Alors, comment améliorer l'utilisation des prépositions Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo et la vidéo bonus avec le PDF bonus plusieurs fois jusqu'à ce que vous compreniez bien ce que je dis. De cette manière, vous pourrez améliorer votre compréhension orale. Par exemple, vous pouvez regarder cette vidéo deux ou trois fois, cinq minutes par jour et pendant cinq minutes, écouter les phrases et les dire, les répéter pour voir si vous les avez bien entendues. Nous allons voir ensemble maintenant la préposition « de » pour exprimer l'origine. Il vient de Chine. Cela veut dire soit qu'il est chinois, qu'il est né en Chine, ou alors qu'il a fait un voyage de Chine jusqu'en France, par exemple. Il est arrivé en France, on le dit qu'il vient de Chine. Il a fait un voyage de Chine vers la France. Nous revenons du Japon. On ne dit pas de le Japon, mais bien du Japon. Japon est un nom masculin, le Japon. Et la contraction de la préposition de plus le est égale à du. De plus le devient du. Nous revenons du Japon. Elle part de Lyon. Elle arrive de la gare. Je viens de l'aéroport. Tu pars du restaurant. Nous venons du port. Vous arrivez du travail. Ils reviennent de la montagne. Elle rentre de la plage. Elle vient de France. Elle vient d'Australie. Il vient d'Allemagne. Nous venons des États-Unis. On ne dit pas « nous venons de les États-Unis », mais bien « nous venons des États-Unis ».« Je viens du Canada. Tu viens de Russie. Ils viennent de Colombie. Elles sont originaires de Paris. Vous êtes d'Angleterre. Je suis d'Irlande. Maintenant, nous allons voir des phrases avec la préposition « de » pour exprimer la possession. Le jouet de Gilles. C'est la robe de Sophie. La voiture de Marc. C'est la maison de Julie et Franck. La copine de Juliette. La chambre de Catherine. Les clés de Mathieu. Les chaussures des filles. On ne dit pas de les filles, mais les chaussures des filles. 
les sacs à dos des garçons, la maison de nos parents. Maintenant, nous allons voir des phrases avec la préposition « de » pour exprimer les matériaux. Une statue de marbre, un morceau de bois, il a un cœur de pierre. C'est une expression pour dire que quelqu'un n'a pas de sentiment. Il a un cœur de pierre, une barre de fer, une sculpture de métal, une table d'ébène, la médaille d'or et la médaille d'argent, avoir une santé de fer, ça veut dire être en très bonne santé, c'est une expression pour dire être en très bonne santé, avoir une santé de fer, les chevaux de bois, les poupées de cire. Maintenant, nous allons voir des phrases avec la préposition « de » pour exprimer le contenu. Un verre de vin, une carafe d'eau, un verre de lait, une bouteille de vin, un verre de jus de pomme, un verre d'eau, une bouteille de bière, un réservoir d'eau. Une chute d'eau, un château d'eau, une tasse de café. Maintenant, nous allons voir des phrases avec la préposition « de » pour exprimer le temps. Nous avons des vacances de juin à septembre. Nous avons cours de 9h à midi. Nous t'attendons à partir de 10h. Tu seras là de 14h à 16h. Vous êtes en vacances du 1er juillet au 31 août. On ne dit pas de le 1er juillet, mais bien du 1er juillet au 31 août. Elles seront à la maison de 18h à 21h. Ils travaillent de lundi à dimanche. Je suis à l'université du matin jusqu'au soir. Elles ont attendu leur copine de 14h à 14h30. Thank you for watching this video. If you want to watch the video bonus and if you want to read the PDF bonus, click on the link, the first link just down below. Thank you very much. Bye.